两千四百五十亿美金，史上最大军事合作项目敲定。澳大利亚皇家海军未来核潜艇的数量将从零一跃成为仅次于英美俄的全球第四。为何此前在军事领域毫不显山露水的澳大利亚，此次会斥巨资打造如此规模庞大的核潜艇力量？二零二三年三月十三日，美国总统拜登、英国首相苏纳克和澳大利亚总理阿尔巴尼斯在美国圣迭戈海军基地会面，英美澳三方就奥库斯军事合作项目举行会谈，并公布了为澳大利亚配备核潜艇的计划。那么，这个奥库斯项目究竟是什么来头？从该项目的名称就能看出来，奥库斯这个单词就是由澳英美三国的首字母组成，显示出三国紧密的合作关系，或者说是三国安保联盟更为合适。该项目最早在二零二一年就已经签署，今年则是三国首脑正式公布具体计划。按照奥库斯项目的规定，英美两国需要帮助澳大利亚获得包括核动力潜艇、先进网络技术、人工智能技术、量子技术、高超音速武器、拦截高超音速武器以及电子战在内的各种先进军事科技，并且三国还需要保持情报共享。这其中最为重要的就是核潜艇了。英美要提供技术来支持帮助澳大利亚完成皇家海军潜艇部队的更新换代。最终目标是澳方拥有自主建造核动力潜艇的能力。该项目的详细计划表很长，火力军做一个大体的概括。第一步是从2023年，也就是今年起，澳大利亚派相关人员前往英美两国接受核潜艇的相关培训，而英美两军的核潜艇也开始同步增加到访澳大利亚的次数。随后，从2027年起。美国海军和英国海军将分别派遣四艘和一艘核潜艇，轮流到位于澳大利亚西部的博斯海军基地驻扎，供澳军人员熟悉和训练如何操作核潜艇，为澳大利亚皇家海军接收核潜艇培养人才。接下来，从二零三零年起，美国将向澳大利亚出售三艘弗吉尼亚级核潜艇，同时还为澳大利亚保留两艘同级核潜艇的优先购买权。最后到二零三零年代末，首艘英美澳三国合作的奥库斯级核潜艇将交付给英国皇家海军。澳大利亚皇家海军将于二零四零年代初接收本国的首艘该级核潜艇。整个军事合作项目持续到二零五五年，总金额预计耗资两千四百五十亿美金。无论是从时间跨度上，还是从总金额上来看，奥库斯绝对不是一个单纯的军事采购项目，而是一揽子军事合作计划。上一次规模这么庞大的合作项目，还是二战后美国援助欧洲的马歇尔计划。当年，美国为欧洲国家提供一百三十亿美金经济援助，算上通货膨胀，相当于现在的一千七百多亿美金。只不过马歇尔计划是以经济建设为主，而奥库斯项目则是以军事建设为主。除此之外，最大的区别就是前者是美国提供资金，而奥库斯项目则是澳大利亚出大头了。看到这里，估计许多观众朋友会有疑问了：整个计划中能看到的，也就是购买三至五艘美国的二手核潜艇，外加研发出一款全新的奥库斯级核潜艇。按理说，这完全不需要两千四百五十亿这么庞大的金额。难道是澳大利亚要一口气建造数十艘新型核潜艇？到目前为止，全球最贵、最先进的哥伦比亚级战略核潜艇，单艘成本也仅一百三十亿美金。两千四百五十亿相当于能一口气建造十八艘哥伦比亚级。要知道，美国也就计划建造十四艘来一比一替换俄亥俄级。澳大利亚这样的花费，完全能够打造出力压美国的核潜艇力量了。然而，实际上并非如此。军购费用在整个项目中只占一部分比例，整个资金分为多个预算，其中一项是英美澳三国在澳大利亚新建和扩建海军基地及配套设施的费用。不仅要能容纳未来采购的弗吉尼亚级和奥库斯级，还要能够停泊包括航母在内的大型水面舰艇。另一项预算是澳大利亚要在本土修建核潜艇工厂，还包括英国升级现有核潜艇建造工厂的费用，也就是要强化和升级澳大利亚以及英国的军工基础。剩下的才是采购弗吉尼亚级以及建造奥库斯级核潜艇的费用。其中包括向美国支付的技术转让费用。
。说的更直白一点，就是不仅要让澳大利亚和英国都有更强悍的核潜艇，还要让其掌握技术，并尽可能自己建造，同时扩建澳大利亚军事基地和配套设施，让英美澳三国的核潜艇可以大量进驻。到本世纪三十年代末、四十年代初，英国和澳大利亚的核潜艇制造工厂将开始分别向英澳两国建造奥库斯级核潜艇，两国的数量分别在六至八艘左右，再加上未来澳大利亚将购买美国的三至五艘弗吉尼亚级，澳大利亚皇家海军拥有的核潜艇将达到九至十三艘，数量从零一跃成为仅次于英美俄的全球第四。这样看来，虽然从数额上而言花费巨大，但这笔钱花的并不浪费。该计划细节公布后，澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，奥库斯项目是澳大利亚有史以来最大的一笔国防投资，将创造数以千计的新工作岗位，这将是提升澳大利亚主权能力的重要一步。不过，一家欢喜一家愁。英美澳三国都得了实惠，但还有一个国家闷闷不乐。这个国家自然就是法国了。在2021年英美澳奥库斯项目签订之前，澳大利亚在2017年就已经与法国签订了十二艘潜艇的建造计划，合同总价高达六百六十亿美金。法国当年为竞得澳大利亚的订单也是煞费苦心，不惜将自家最先进的梭鱼级攻击核潜艇拿出来推销，给澳大利亚提供的是去掉核动力模组的常规动力版短鳍梭鱼级，可谓是为了挣钱，将压箱底的技术都卖了，最终不负众望，赢得合同。由于这是冷战结束后法国国防工业所获得最大一笔外国订单，法国朝野欣喜若狂，将之称作世纪合同。然而事情的后续大家都知道了。这份世纪合同很快就被时任澳大利亚总理的莫里森单方面违约了。二零二一年九月十五日，英美澳在事先未告知法国的情况下签署奥库斯项目，正式决定由英美两国替澳大利亚建造核潜艇。只是在签完协议的当天，澳大利亚政府才通知法国世纪合同被正式取消。然而，当时法国海军集团已经为该项目投入了大约二十四亿美金，并且在此期间，项目一直都是在正常推进。澳大利亚方面也没有任何异议，这就相当于你娶了个即将过门的新娘，不仅将家底和盘托出，就连婚礼的准备都花了不少，新娘子却在婚礼的当天跑去和别人结婚了。你说说？你气不气？你俩可以好，倒是提前告诉我呀！临门一脚跑了。你说你俩不对，你仨私底下没有谈过恋爱，鬼才信！到头来，英美澳三国其乐融融，只有法国受伤的世界达成了。这一系列欺骗行为最终惹恼了法国，四人啊不对，四国关系曾一度因为此事变得异常紧张。英美宣布向澳大利亚提供全新的核潜艇技术，相当于从盟友法国虎口拔牙，生生抢夺了法国军事订单。被盟友敲单的法国盛怒之下，甚至召回了驻美和驻澳大使。法国国防部长也在电视采访中怒斥：“这就是在背后插刀。”不过玩归玩，闹归闹，好歹这四国也算是同一阵营的伙伴。澳大利亚虽然嘴上比较强硬，但因为理亏在先，最后还是乖乖地向法国支付了大约八点三五亿澳元的违约金，抢婚事件才算得以平息。通过这一系列的骚操作，大家伙也明白了点儿为什么法国一直特立独行了吧？毕竟昂萨人和高卢人不是一个圈子，人家说不带你玩，随时就丢下你。我们回到现在的奥库斯项目。由于现在三国合作的奥库斯级核潜艇还停留在 PPT 阶段，因此外界众说纷纭。不过，火力军结合官方表态，目前还是能确定很多大体上的规格。奥库斯级将以代号 SSNR 的英国下一代攻击核潜艇为基础，该级核潜艇旨在取代英国海军现役的基敏级攻击核潜艇，预计在2030年代末开始交付。而奥库斯级将比原先英国单独研发的更先进，毕竟因为有了美国核潜艇技术的直接加持，而原本英国的核潜艇技术就仅次于美国，其下一代战略核潜艇无畏级就得到了美国正在建造的哥伦比亚级的技术支持。无畏级的第三艘厌战号目前都已经开始建造，目前在世界上也仅次于哥伦比亚级。
，英国现有的机敏级攻击核潜艇的综合水平也仅次于弗吉尼亚级。可以说，无论是攻击核潜艇还是战略核潜艇，英国都领先俄罗斯的亚森级和北风之神级半代左右。按照奥库斯级的建造规划，澳大利亚皇家海军的第一艘新型核潜艇将由英国承建，后续生产再陆续转移到澳大利亚本土，并且在有了美国技术支持后，澳大利亚将拥有世界一流核潜艇的工厂。综合基本可以判断，这个奥库斯潜艇的先进程度应该仅次于美国下一代攻击潜艇。奥库斯级可能会使用无畏级的大直径艇体设计、更安静的 X 型尾舵和新型大功率 PWR3 核反应堆，这意味着该潜艇的外形更为粗短。在武器配置上，奥库斯级会搭载与英国下一代 SSNR 攻击核潜艇一样的潜射垂直发射系统，这一方面的技术由美国提供，因为英国目前的攻击核潜艇都没有装备垂发系统。而是通过鱼雷发射管发射各种弹药。配备吹发系统后，英美澳两国的核潜艇都可以搭载美制战斧导弹，甚至未来的高超声速武器来打击地面和水面目标。目前，相关技术已经在弗吉尼亚级核潜艇上得到应用。考虑到美国和澳大利亚未来会共享关岛和博斯等潜艇基地，并利用当地储存的导弹等武器，因此奥库斯级核潜艇在设计上的通用性意义重大。其余武器方面，可能包括英国海军现役的毛鱼重型鱼雷，也可能共享美国海军的武器。传感器方面，奥库斯级预计会采用经过英国无畏级验证的技术，包含被动侧舷声呐和拖曳阵列声呐。至于潜艇的吨位和外形尺寸，目前都无从得知。不过，作为参考，英国现役的机敏级的排水量约七千六百吨，美国现役的弗吉尼亚级约八千吨，因此奥库斯级预计会在八千到九千吨左右。综合各方面信息而言，未来奥库斯级攻击核潜艇的先进程度应该是仅次于美国的下一代海狼级攻击潜艇。那么，为何英美澳三国通力合作斥巨资打造新型核潜艇呢？其本质原因还是美国的印太战略。拜登政府着手在之前印太战略基础上再扩大升级，具体就是美国做主导，英国做副手，把在地理上本就是印度洋和太平洋枢纽的澳大利亚打造为印太军事力量的总枢纽。这个枢纽不仅是把大量的潜艇、军舰、轰炸机和战机军力派驻进去，还包括为澳大利亚提供各种先进武器及平台。不仅提供先进武器，还尽量提供技术，并尽可能让其落地澳大利亚生产。可以确定的是，未来澳大利亚自身的综合军力将获得空前的提升。好了，这就是本期的全部内容。你们认为未来澳大利亚军力在世界上能排第几？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。